ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ റെസിഡൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയും തരം റെസിഡൻസ് ആവാം ഓർഡിനറി നോട്ട് ഓർഡിനറി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്നും ചോദിക്കാം രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം ഇൻകം ആർക്കൊക്കെ ടാക്സിബിൾ ആവും അതാണ് ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഥവാ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ മൂന്ന് കോളം വെച്ചിട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻകംസ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടാക്സിബിൾ ആവുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എല്ലാവർക്കും ടാക്സിബിൾ ആണ് ടാക്സിബിൾ 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 ഞാൻ ടാക്സിബിൾ എന്ന് എഴുതിയില്ല സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സിബിൾ നോട്ട് ടാക്സിബിൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം വാട്ട് ആർ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകംത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം അക്രൂ ഓർ അറൈസ് അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ ഫോർത്ത് ഡീംഡ് ടു അക്രൂ അറൈസ് ഡീംഡ് ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ ഇൻകവും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകമാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പുറത്തുനിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാണ്ട് രണ്ടാമത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് അല്ല അത് പരിഗണിക്കില്ല സോ റെസിപ്റ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് ദെൻ ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് എന്നാൽ സ്വീകരിച്ച പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഇൻകം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്വീകരിച്ച പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഇൻകം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ലാക്ക് സാലറി ഇട്ടേക്ക് പത്ത് ലക്ഷം സോറി പത്ത് ലക്ഷം വിനിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചു ടെൻ ലാക്ക് ലോട്ടറി ഇട്ടു പത്ത് ലക്ഷം ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക അല്ലേ പത്ത് ലക്ഷം ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം തരുമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് പത്ത് ലക്ഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരൂല പകരം ഗവൺമെൻറ് മുപ്പത് ശതമാനം പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി തരുള്ളൂ ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉണ്ടാവും മുപ്പത് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ആ മൂന്ന് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പോയാൽ ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താം സെവൻ ലാക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതർ സോഴ്സിലാണ് സാധാരണ കാണിക്കുക അവിടെ പത്ത് ലക്ഷം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടിയ പോലെ പരിഗണിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ബട്ട് റിസീവ്ഡ് ഫോർ ടാക്സ് പർപ്പസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിച്ച പോലെ പരിഗണിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോട്ടറി അടിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി അവിടെ പതിഞ്ഞേക്കും ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്നാണത് ടി ഡി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചേക്കുക സോഴ്സ് എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ടാക്സ് പിടിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ സോഴ്സ് എമൗണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ട് ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടാക്സ് മുപ്പത് ശതമാനം പിടിച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് തന്നെ
ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഇങ്കാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇങ്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഇങ്കാണ് അല്ലേ സോ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഇങ്കം എല്ലാം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇങ്കമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും ദൻ ഇവിടെ ഡീംഡ് ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഇങ്കം ഇതേ സാധനം തന്നെ ഡീംഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഡീംഡ് ടു അക്രൂ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സാലറി സ്വീകരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്ത എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൽകിയ സർവീസിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് സാലറി പുറത്തു നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത് സാലറി റിസീവ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് സർവീസ് റെൻഡേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സർവീസ് കൊടുത്തു സാലറി പുറത്തു പോയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് എന്താണ് ഡീംഡ് ടു അക്രൂർ അറിയസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച പോലെ പരിഗണിക്കുക അത് സാലറി അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചാലും സർവീസ് റെൻഡ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂ ചെയ്ത പോലെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇങ്കമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു അക്രൂർ അറിയസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഉത്ഭവിച്ച പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പി പി ടിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഇങ്കം ആണ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ അയാൾ ഓർഡിനറി ആയിക്കോട്ടെ നോട്ട് ഓർഡിനറി ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ അയാൾ എന്താണ് ഒരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇങ്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അയാൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഓക്കെ അതാണ് അത്രയും കാര്യം ദൻ അടുത്ത അപ്പം ഇതിൽ ഒരു നാല് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തത് ഇൻകം അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇൻകം ഫുൾ എഴുതില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇൻകം അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് കൺട്രോൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ കൺട്രോൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ അപ്പൊ ബിസിനസ് ഒക്കെ പുറത്താവാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഓർഡിനറിക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം നോട്ട് ഓർഡിനറിക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം പക്ഷെ നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് അത്ര ഇൻകങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ആറാമത്തത് സി ഇൻകം അക്രൂ ഓർ അറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇത് തന്നെ കേട്ടോ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൾസോ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സും പുറത്താണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോളും എന്താണ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ എന്താണ് പുറത്താണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ടാക്സ് അടിക്കണം നോട്ട് ഓർഡിനറിക്ക് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സ് അടിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ബിസിനസ് പുറത്താണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഒക്കെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ ഫോർ ഇൻകം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ലേ എന്നിട്ടും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ കിട്ടുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഇങ്കത്തിനും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് കുറേ ഇങ്കത്തിന് എന്താണ് എക്സംഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വേഗം ശ്രമിക്കാൻ എന്താണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആകാനാണ് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സും സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും പ്രീവിയസ് എന്താണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെതർ ടാക്സബിൾ ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ടു ഓൾ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് കൺട്രോൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ടാക്സബിൾ ടാക്സബിൾ നോട്ട് ടാക്സബിൾ ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൾസോ ഔട്ട് സൈഡ് ദെൻ ടാക്സബിൾ നോട്ട് ടാക്സബിൾ നോട്ട് ടാക്സബിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ
മുന്നേ എന്താണ് സംഭവിച്ചാണ് റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂ അറൈസാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോ മുൻപ് അറൈസ് ചെയ്താണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊന്നും സംഭവിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ റിസീവ് ചെയ്തതോ എന്താണ് അറൈസ് ചെയ്തതാണ് അത് ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയപ്പോ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തല്ല അത് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ എന്തല്ല നോട്ട് ടാക്സബിൾ ഓർഡിനറിക്ക് എന്തല്ല ടാക്സ് ചെയ്യൂല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അഥവാ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യ